Os casos de celebridades com Covid-19 nas últimas semanas fizeram aumentar a preocupação com o número de idosos que contraem a doença, mesmo após a vacinação completa. Saiba mais na reportagem de Sérgio Colassino. Aos 90 anos, Silvio Santos foi diagnosticado com Covid-19. Ele deixou o hospital na noite passada para se tratar em casa. O apresentador retornou ao trabalho em julho, quatro meses depois de tomar a segunda dose da vacina. Segundo pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Harvard dos Estados Unidos, a imunização evitou a morte de mais de 43 mil pessoas com mais de 70 anos pela doença este ano no Brasil, o que demonstra a eficácia das vacinas, mas não existe proteção total. A proteção contra os casos mais graves é em torno de 80%. Então, 20% das pessoas vacinadas, mesmo idosas vacinadas, eles podem evoluir para formas graves e morrer por causa disso. É o caso do ator Tarcísio Meira, que faleceu na quinta-feira aos 85 anos. O filósofo Roberto Romano e o sambista Nelson Sargento também foram vítimas, mesmo imunizados. A plataforma de monitoramento da pandemia da USP e Unesp mostra que pessoas completamente vacinadas representaram apenas 3,68% das mortes por covid-19 entre 28 de fevereiro e 27 de julho. Mas entre os imunizados, a maioria tinha mais de 70 anos. O que acontece é que o sistema imunológico se torna menos eficiente com o passar dos anos. Já com 30 anos você começa a perder a imunidade em 1% ao ano. Então, por exemplo, uma pessoa que chega a 80, 80 anos, ela tem 50% da sua imunidade apenas. Se a pessoa infectada tiver comorbidades como asma, diabetes, hipertensão ou obesidade, por exemplo, a chance de desenvolver o quadro mais grave da doença é maior, mesmo com a vacina. Ou seja, elas funcionam, mas não garantem 100% de imunidade. A vacina ela vai estimular o nosso corpo a se preparar para combater o coronavírus caso ele nos ataque. Mas de pessoa para pessoa pode haver alguma variação, alguma diferença que infelizmente faça com que a gente não possa garantir os 100% de proteção. E quanto mais o vírus continuar circulando, maior a chance de o um imunizante não ser suficiente. Por isso, mesmo com a vacinação avançando, é preciso manter todos os cuidados de prevenção. Não pensemos em tirar a máscara tão cedo. A gente precisa manter o distanciamento para que não nos isolemos. E claro, aquele álcool em gel, a, a lavar as mãos direitinho. A vacina é a melhor arma, mas não é a única.